దేవుడి స్క్రిప్ట జగన్ కేసులో నాడు సేమ్ చిదంబరం కేసులో నేడు సీన్ ఒకటి కేంద్ర హోంమంత్రిగా ఉన్న చిదంబరం తన ఆధీనంలో ఉన్న సిబిఐ హెడ్ క్వార్టర్స్ కొత్త భవనాన్ని ప్రారంభించారు సీన్ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు అక్కడే ముద్దాయిగా విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు ఒకప్పుడు తనకు సెల్యూట్లు కొట్టిన అధికారులే ఇప్పుడు తనను ప్రశ్నలతో చంపేస్తున్నారు దీన్నే దేవుడి స్క్రిప్ట్ అంటారా సరే మీ ఇష్టం సీన్ రెండు రెండు వేల పదిలో కేంద్ర మంత్రిగా అప్పటి గుజరాత్ హోంమంత్రి అమిత్ షాను ఓ పోలీస్ ఎన్కౌంటర్ కేసులు ఇరికించి జైలు పాలు చేసి రెండేళ్లు గుజరాత్లో అడుగు పెట్టకుండా చేశారు అప్పటి సీఎం మోదీపై కూడా ఓ లేడీ టెర్రరిస్ట్ ఎన్కౌంటర్ కేసులో సుప్రీంలో సమర్పించాల్సిన సిబిఐ అఫిడవిట్ను తనే రాసి రకరకాలుగా ఇరికించే ప్రయత్నం చేశాడు సతాయించాడు సీన్ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు అదే అమిత్ షా కేంద్ర హోంమంత్రి అదే చిదంబరం ఇప్పుడు జైలు పాలు కోర్టు చుట్టూ పరుగులు ఇది దేవుడు స్క్రిప్టే అంటారా సరే మీ ఇష్టం సీన్ మూడు అప్పట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిబిఐ దర్యాప్తు చేయించింది అది రాజకీయ ప్రేరితమైన కేసు అనేది అందరికీ తెలిసిందే నేను సీఎం అవుతాను అంటూ ఎదురు తిరుగుతున్న జగన్ ఆశల్ని రెక్కల్ని ఏకల్ని తోకల్ని కత్తరించడం ఆ కేసుల ఉద్దేశం అప్పుడు ఎవరు కేంద్ర హోంమంత్రి ఇదే చిదంబరం అప్పట్లో తన ఆధీనంలోని సిబిఐ ఏం చెప్పింది తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాల్లో నిందితులకు బయలిస్తే అది సమాజానికి తప్పుడు సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు అవుతుందని పవర్ఫుల్ పొజిషన్లో వ్యక్తులు సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారు దర్యాప్తును విచారణను ప్రభావితం చేస్తారని వాదించింది సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏమన్నదంటే తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాల్లో నిందితులకు బయలు ఇచ్చే అంశాన్ని కాస్త విడిగా ప్రత్యేకంగా పరిగణలోనికి తీసుకోవాలి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకే తూట్లు పొడిచే నేరాలను సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ సీన్ కట్ చేయండి అదే చిదంబరం ఇప్పుడు ముద్దాయి సేమ్ తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాల కేసులే సేమ్ అదే సిబిఐ దర్యాప్తు సంస్థ సేమ్ సీన్ కానీ ఢిల్లీ హైకోర్టులో సేమ్ బెయిల్ దరఖాస్తు ఇంకా సేమ్ ఏంటో చెప్పాలా అప్పట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి బెయిల్ దరఖాస్తుపై సుప్రీం ఏం చెప్పిందో దాన్నే మరోసారి గుర్తు చేస్తూ ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జ్ తన బెయిల్ పిటిషన్ను తోసిపుచ్చారు ఇలా అంతే మరి దేవుడి స్క్రిప్ట్ అంటారా మీ ఇష్టం కాకపోతే ఇక్కడ మరో విశేషం ఉంది చిదంబరం కేసులో ఆయన తరఫు న్యాయవాదులు కాంగ్రెస్ నేతలు తన మిత్రులు కపిల్ సిబల్ అభిషేక్ మను సింఘ్వి ఫ్రస్ట్రేషన్లో పడిపోయి ఏకంగా ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జిని కించపరిచే వ్యాఖ్యలకు దిగారు సుప్రీంలో వాళ్ళు వాదిస్తూ ఆయన పక్షపాతంతో వ్యవహరించారు ఢిల్లీ హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాక సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా ఆయనకు ఓ నోటు అందజేశారు ఆ నోట్లో ఏముందో చిదంబరానికి ఆయన తరఫున వాదించిన మాకెవరికి మొదట ఏమీ తెలియలేదు కానీ ఆ నోట్లో ఉన్న వాక్యాలను కామా ఫుల్ స్టాప్లతో సహా జడ్జి తన ఉత్తర్వుల్లో చేర్చారు అదే చదివారు అంటే తుషారు రాసిచ్చిన వివరాలనే జడ్జి చదివారు అని ఆరోపించారు సుప్రీం ఈడీ కేసులో అరెస్ట్ ఇప్పుడే వద్దు అన్నది తప్ప సిబిఐ కేసులో బెయిల్ పిటిషన్ తిరస్కరించింది ఇవన్నీ సరే దేవుడి స్క్రిప్ట్ అంటున్నారు కదా పదే పదే మరి ఒకవేళ రేపొద్దున సుప్రీంలో మళ్లీ సిబిఐ కేసులో బెయిల్ గురించి విచారణ జరిగితే అప్పుడు సిబిఐ ఏమనబోతోంది సేమ్ గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి బెయిల్ దరఖాస్తుపై సుప్రీం ఏం చెప్పిందో దాన్నే గుర్తు చేయబోతున్నది అప్పుడు జగన్కు బెయిల్ రాకుండా ఏ చిదంబరం సూచనల మేరకు సిబిఐ ఏం వాదించిందో అదే చిదంబరానికి ఇప్పుడు బెయిల్ రాకుండా అదే వాదించనుంది అప్పట్లో చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని టీడీపీ జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల్లో ఇంప్లీడ్ అయింది కదా మరి మోదీని దింపడానికి నానా కుట్రలు పన్ని తిట్టిపోసి చివరకు అమిత్ షా కారుపై తిరుపతిలో రాళ్లు వేయించిన చంద్రబాబును సేమ్ కోపంతో అమిత్ షా గనుక పొరపాటునో గ్రహపాటునో ఇదే సిబిఐ కేసుల పాలు చేస్తే అప్పుడు కూడా ఇదే వాదిస్తుందా సహజంగా అంతే కదా మరి దీన్నే కొందరు దేవుడు స్క్రిప్ట్ అంటారు కాకతాళీయం ఎదుర్చుకోమంటారు మరికొందరు